Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salut. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Schnaub, schnaub, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge 39, ich kann es gar nicht glauben, zu Folge 39 des Literarischen Salons. Unsere Schwingtüren sind wie immer weit geöffnet für euch und äh, ich bin da, Karin in Frankfurt und ich hoffe am anderen Ende der Leitung, ich höre es rascheln. Ja, rascheln und da. atmen, der Christian ist ebenfalls am Start. Ja, ich habe mich äh, ebenfalls durch die weit offenen Schwingtüren bewegt und sie vorsichts aber auch festgemacht, damit sie uns beim Rausgehen nachher nicht im Rücken treffen. Ja. Ähm, sag mal, äh, wir haben uns ja heute überlegt, wir, wir quatschen einfach mal so oder wie? Hast du da eine Idee gehabt oder haben wir eine Idee gehabt? Naja, wir haben keine Idee gehabt, weil die Idee, die du hattest, hat ja nicht geklappt. Deswegen habe ich mir jetzt eine eigene Idee überlegt und habe dir aber nicht gesagt, wie die aussieht. Ach, das ist aber natürlich so günstig. Und ich habe dir <lacht> nämlich auch etwas nicht gesagt, nämlich eine Frage, die ich dir jetzt mal stellen werde. Ah, ja, okay. Was hältst du eigentlich von Lyrik? Ähm, seit gestern verdammt viel. Ja. <lacht> Amanda Gorman, ist die der Hammer oder ist die der Hammer? Ja, die ist ja wirklich der totale Oberhammer. Ihr Lieben, äh, ihr ahnt es, wir nehmen auf äh, am Donnerstag, den 21. Januar, ähm, der Tag nach, also der Tag nach diesem historischen Event äh, vor dem Washingtoner Kapitol, als endlich der fiese orangene Horrorclown ähm, aus der Stadt vertrieben wurde und Präsident Joe Biden vereidigt wurde und äh, ihr habt es garantiert gesehen oder gehört oder davon gelesen. Dass es nicht nur Lady Gaga ähm, <lacht> zu einem spitz sehr, sehr coolen Auftritt gebracht hat und äh, wer war noch? Äh, Jennifer Lopez ja, und dieser, dieser Cowboy da, wie heißt er? Garth Brooks? Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich muss dazu sagen, wie immer bin ich ziemlich ignorant unterwegs gewesen. Ich habe mir nur die Kurzfassung geben lassen und in der war komischerweise ausgerechnet Amanda Gorman nicht drin, weshalb ich dir herzlich danke, dass du ähm, die Aufnahme verlinkt hast, denn die habe ich mir vorhin gegeben und äh, bin immer noch ganz beseelt. Das ist der Hammer, oder? Also ich habe es mir in voller Länge angeguckt, also von, also wirklich von A bis Z äh, saß ich vorm Fernseher, äh, habe sie in N laufen lassen gehabt und dachte mir, ich muss mir das jetzt komplett geben und dann gebe ich auch zu, irgendwann hatte ich dann schon ein bisschen so die Lust verloren, weil es ist ja alles schon, naja, also so irre salbungsvoll und so bedeutungsschwanger und pathetisch und amerikanisch und naja, also, also irgendwie so wir eher nüchterne Deutsche, äh, wenn da irgendwie eine neue Kanzlerin oder Kanzler vereidigt wird, da wird da eine äh, Urkunde unterschrieben und gut ist, ähm, <lacht> Blumenstrauß und fettisch und ähm, also nicht mit so einem Riesenbrimborium und naja, anyway, jedenfalls war dann, also als alles schon fast vorbei war, kam dann eben diese diese zauberhafte 22-jährige junge Frau äh, stellte sich da ans Rednerpodium mit ihrem knallgelben Mantel und dieser ähm, roten, diesem roten Haarband und mhm. äh, deklamierte ihr Wahnsinnsgedicht. Das hat mich komplett aus den Latschen ja. gehauen. Wirklich. Also ich muss, fassbar. <lacht> ich muss wirklich sagen, ich habe mir das angeguckt und war also im Prinzip so, 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 das ist ja ähm, emotional bis get no, aber ohne diese blöde Pathetik und dieses, dieses Schmalzige. Ähm, ich habe also wirklich das Gefühl gehabt, ähm, ja, in diesem Moment wäre ich gerne ähm, US-Citizen gewesen. Ja, also so, ich hatte fast das Gefühl, ich wäre es, ja, alleine ja. in dem Moment, wo ich mir das angehört habe. Es war wirklich grandios. Ähm, und tatsächlich hat das also meine, meine Einstellung zu Lyrik tatsächlich noch mal ähm, noch ein bisschen mehr in die Richtung gedreht, ist etwas, dessen man sich ernsthaft mal auch auf modernem Level mal widmen sollte. Also deswegen vielleicht sogar die Idee, wollen wir nicht irgendwann mal darüber sprechen. Also jetzt länger, als wir es jetzt tun. 
Ja, du weißt ja gar nicht, wie lange wir jetzt drüber sprechen. Wir haben ja gerade erst angefangen. Okay. <lacht> also, aber grundsätzlich können wir das natürlich mal machen. Ich habe ja äh, kürzlich auch ähm, ja, einen ganzen Lyrikband gelesen oder vielmehr ein Heldinnen-Epos über. Ähm, ja, das habe ich auch noch, noch offen wieder. Annette, genau. Annette, äh, Annette genau. Weber, glaube ich, mhm. oder sowas. Ja, genau. Und das war nämlich äh, auch total cool. Also wirklich, weil man, erst ist es natürlich ungewohnt, äh, sowas in, in dieser, in dieser ähm, Form und in dieser Sprache zu lesen, aber man ruft sich dann gut ein. Und genauso war es ja auch mit äh, Amanda Gorman. Ähm, das ist ja jetzt nicht so Lyrik im Sinne von äh, Reim dich oder ich töte dich, Eben. sondern es war wirklich sehr kunstvoll und sehr sprachwitzig einfach ja. gemacht und ähm, es hatte, hat Spaß gemacht, ihr zuzuhören und ihr zuzugucken. Es war ja fast eine Performance. Ja, es, es war, ja war eine eher, Performance, kannst du nicht anders es, sagen. Es, ja. es war eher auch schon, ging schon fast eher so in Richtung Rap oder auf jeden Fall Poetry Slam. Also mhm. das wär, die hätte äh, in jedem Poetry Slam Wettbewerb damit gewonnen. Also ja. das ist, äh, finde ich, total mitreißend und, äh, und betörend, wie, wie manche Menschen mit, mit mit Sprache umgehen können. Absolut. Ja, also da, fühlt man, äh, richtig, äh, da fühlt man <lacht> sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen minder bemittelt. Ja, ja total. Also ich ich habe ja manchmal ähm, das Gefühl, ähm, dass ich so Ansätze habe ähm, in, in meinen Sachen, auch, na, ich will nicht sagen eben so lyrisch, sondern eben auch mit Sprache gerne mal zu spielen. Aber das ist ja eben nochmal so ein ganz anderes Niveau, eben profan. Ähm, und nicht ähm, mit, sagen wir mal, Anspruch dementsprechend. Also ja, ich, ähm, ich denke mal, das ist ähm, auf jeden Fall eine Sache, die in, ähm, naja, sagen wir mal, in, in der typischen Literaturindustrie ähm, viel zu wenig Beachtung findet. Weil, sind wir mal ehrlich, also ja. wann auch immer ich mit irgendeinem Kollegen ähm, mal so gesprochen habe, der eben im Bereich Aphorismen oder Lyrik eben äh, unterwegs ist, das war im Prinzip, naja, ähm, kauft halt kaum einer. Ja. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob Amanda Gorman da so zum großen Kassenschlager wird mit, äh, mit ihren Lyrikbänden. Also es gibt, ich habe natürlich gleich geguckt, ähm, ob äh, ob es was zu kaufen gibt. Also es wird es gibt ein Kinderbuch oder wird es geben mhm. und ähm, gab noch einen anderen Band, aber der ist im Moment nicht äh, nicht zu kriegen, zumindest in Deutschland nicht. Mhm. Ähm, ja, also das wird jetzt auch äh, kein, 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 kein Mega-Kassenschlager werden, denke ich mal. Aber trotzdem, das hat ja auch eine ganz andere Funktion, finde ich. Und, ja. ähm, und das finde ich, das, das, das war wirklich, das fand ich total erstaunlich. Und das war eben, im Grunde war es so eine, so eine Mischung aus äh, einem aus einer Musikperformance einerseits, also einem Song, aber eben äh, und einer, einer Rede. Ja, Also ja. das ist wirklich... Ähm, Sie hat ein neues Genre oder nee, nicht Genre, das kann man ja gar nicht so nennen, ähm, eine, eine neue ähm, ja, Gattung von, äh, von Kunst äh, zumindest, naja, also mit kreiert. Ja, das ist ja eigentlich ist es ja was ganz Uraltes. Das, das, ich glaube, das geht ja schon so auf die Römer zurück und ist ja vor allen Dingen im angelsächsischen Raum seit Jahrhunderten total beliebt, dass man sich so einen Hofdichter hält, der dann okay. zu ja, da hast du natürlich ja, recht. der dann zu irgendwie bedeutenden Ereignissen eine Ballade dichtet oder auch von sich gibt und präsentiert. Also das ist an sich ist das ein Stimmt. was total jetzt, Altes und jetzt, Traditionelles. Sagst, <lacht> da zeige ich mal wieder. Ähm, ja, wie wenig äh, ich momentan meinen Horizont äh, erweitert habe oder überhaupt in eine Richtung ge, äh, geschraubt habe, der mal wieder normal geht. Ich bin immer noch so ein bisschen äh, im, äh, im Abschiedsschmerz äh, meiner aktuellen, äh, ja, meines aktuellen Manuskripts so befindlich, auch wenn ja die Überarbeitung überhaupt jetzt erst noch ansteht. Aber so, so dieses erste Fertigwerden ähm, 
hat bei mir wieder mal ähm, so, so, so ein typisches Loch hinterlassen, ähm, wo, wo erstmal so gut wie gar nichts geht. Ja, also ja. so viele Leute äh, sind ja auch so, also gerade LeserInnen, ähm, die quasi, wenn sie bestimmte Sachen gelesen haben, die sie so richtig äh, in Anspruch genommen haben, dass sie dann erstmal quasi fast so in so eine Flaute reinkommen, weil sie äh, sich erstmal gar nichts anderem zuwenden können. Und momentan ist das bei mir auch so. Ich hätte jetzt diverse Sachen, die ich machen könnte und durchaus auch sollte. Aber ja, hm. naja, ja. muss wieder. Naja, also genau. dazu, dazu, dazu deinem Manuskript kommen wir nachher auch noch. Aber ich wollte noch äh, zwei Sätze zu, zu Amanda und überhaupt zu, dem, ja. zu ihrer Performance sagen oder beziehungsweise zu dem äh, zu Lyrik an sich. Ich weiß nicht, ob wir da eine ganze Show voll kriegen. Jetzt mal ganz ehrlich, da sind wir einfach beide nicht sattelfest genug. Ja, das also, stimmt natürlich. Da und, müssen wir uns äh, vielleicht ein paar Leute einladen zu so. Ein Live Poetry Slam oder so. Hm. Ja, ich meine, wir hatten ja schon, wir hatten ja durchaus schon talentierte äh, Dichterinnen und Dichter zu Gast. Ähm, ich stehe dann immer daneben und sage Wow ja. oder also im Idealfall sage ich Wow. Manchmal denke ich mir auch also jetzt nicht, was unsere Gäste betrifft. Mhm. Unsere nee. Gäste waren alle brillant, aber ich meine so generell ist es einfach nicht meine äh, meine Ausdrucksform und das ist auch in Ordnung. Deswegen wollte ich dich jetzt auch ein bisschen trösten Gut. und mich selbst auch. Dann ist ähm, wir haben wir haben einfach andere Ausdrucksmöglichkeiten, die vielleicht Leute wie Amanda Gorman nicht haben. Ja? Und wobei ich sie halte, halte sie schon für sehr talentiert und sie scheint ja auch wirklich sehr schlaues Mädchen zu sein. Mhm. Der, was, junge Frau, äh, 22, jetzt, also bin ich ja. gleich schon wieder in diese, in diese <lacht> Diese Falle getippt, so dieses äh, die alte Frau macht so ein, so ein junges Ding platt. Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich bin voller Bewunderung für, für mm. sie und sie hat wohl irgendwie äh, in Harvard Soziologie studiert okay. mit einem brillanten Abschluss und ja, von der werden wir noch einiges hören. Mm. Vielleicht wird sie, sie hat ja auch irgendwie, habe ich gelesen, angekündigt, dass sie äh, 2036 äh, kandidieren wird und Präsidentin werden möchte. Sehr cool. Ja, ja, das ist schon also mal eine mit Ansage. Diesen, richtig, mit diesen, ähm, äh, äh, mit, mit, mit ähm, ja, dem Geist, den sie da präsentiert hat, ähm, stelle ich mir das echt spannend vor, äh, in der Hoffnung und bin in der Hoffnung, ähm, dass da was draus wird. Das ja. wäre vor, äh, wär, ja wirklich, da wäre sie ja noch ziemlich jung. <lacht> Ja, das wäre wär sie verdammt jung. Das äh, ist dann in 15 Jahren. Mhm. Ähm, da ist sie noch keine 40, richtig. 37. Ja. Wow. Naja, ja, gut, warum nicht? Eben. Warum nicht? Ey, äh, richtig, warum überlässt man das Feld nicht mal den jüngeren Leuten? Ähm, ja, na gut. Da könnten wir jetzt auch wieder eine Weile drüber sprechen, ähm, weil diese ähm, alten weißen Männer ähm, gibt es ja an vielen Stellen ähm, und an, in vielen Ländern äh, und sie haben meistens das Heft in der Hand. Aber sei ja, dem, wie es sei. Wie, wie in diesem Podcast hier, ja, da hat der alte weiße Mann auch meistens das Heft. <lacht> Ja, ein Schreibheft, in dem ich mir meine, äh, meine, meine eventuellen äh, Ideen aufgeschrieben habe. Nee, ich meinte eher so, was ist dein Sprechanteil und sowas? Ja, äh, ja, ich weiß. Ja, ja, ja. <lacht> Aber du hast es dir ja so gewünscht. Also äh, du hast dir meine Anwesenheit ja hier durchaus ähm, ja, positiv vorstellen können. Du Insofern, meinst, ich bin selbst schuld. Ich brauche ich könnte ich brauche man, nicht ja, wollen, ich gut, bin dass du schuld. selbst drauf gekommen bist. Ja, na, alles klar. <lacht> ähm, willst du mal mein Thema hören, äh, mit dem ich dich heute konfrontieren möchte? Also nachdem wir jetzt äh, schon das, das Thema Lyrik äh, nicht nur gestriffen, sondern quasi überfahren haben, <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ja? So, und zwar äh, im Sinne dessen, äh, wie wir dazu stehen, wenn äh, Kollegen und Kolleginnen an uns herantreten und sagen, willst du nicht mal mein Buch, mein Manuskript oder sonst was lesen? Mhm. Wie, wie geht es dir denn, wenn äh, solche Fragen an dich herangetreten, äh, getragen werden? Also ähm, das ist, passiert jetzt in, äh, in letzter Zeit durchaus, also es ist auch schon vor Jahren, als ich mich noch so relativ frisch in diesem Self-Publishing-Ding ähm, getummelt habe und auch noch sehr aktiv in diesem Bereich äh, 
äh, Self-Publisher organisiert euch, war, ähm, da habe ich ja tatsächlich einer jungen, ähm, angehenden Autorin dazu verholfen, das überhaupt ähm, hinzukriegen, ähm, auch wenn ich ihr direkt gesagt habe, pass mal auf, das, was ich dir hier an Input geben kann, ähm, kann definitiv kein Lektorat ersetzen, aber ich gebe dir gerne meine Rückmeldung ähm, und ja, ich habe sie dann ähm, auch tatsächlich äh, davon abbringen können, äh, Geld dafür zu bezahlen, dass ihr das veröffentlicht. Insofern, ja, äh, mache ich durchaus, aber es gibt da sicherlich auch so das ein oder den ein oder anderen Punkt, wo man dann sagt, oh, hätte ich es doch nicht erst begonnen, was sage ich jetzt dazu? Ähm, ja. Aber äh, die Leute, ähm, die mich kennen, ähm, wissen eigentlich auch, dass ich üblicherweise, ja, okay, ich versuche es zwar ein bisschen diplomatisch zu verpacken, aber ich sage schon so, wie es ist. Ähm, ja. ja, also wer, wer mich danach fragt, so nach dem Motto, steht mir das, muss damit leben, dass ich im Zweifelsfall sage, pff, ja, als Küchengardine nicht schlecht. Ähm, hm. Ja, Trägt insofern, ein bisschen am Hintern auf. Ja, sowas, <lacht> ja das sah ich dann auch so, weil ähm, das, ja, wer, wer von mir eine, eine Meinung haben möchte, der bekommt sie eben auch. Zwar jetzt nicht ja. vollkommen ungefiltert, aber ja. Und wie sieht das bei dir so aus? Ähm, bist du da ja. ähm, generell zugänglich? Ja, also generell schon. Also ich muss so ein bisschen unterscheiden. Also ich gebe zu, mir macht diese Frage äh, grundsätzlich mal ein bisschen Angst, einfach weil ich äh, schon eben Situationen erlebt habe, da wo ich ganz freudestrahlend gesagt habe, ja klar lese ich und dann äh, las ich und dann äh, hat dann die Person, die mir das Manuskript angedient hat, auch gesagt, aber sag mir bitte ganz ehrlich deine Meinung. Und dann habe ich das äh, mit in meiner grenzenlosen Naivität auch getan. Also auch äh, <lacht> habe ich also ganz ehrlich meine Meinung gesagt. Und die war ähm, also ja. Not <lacht> Soll ich sagen? Na, na ja, nee, und die, das war jetzt noch nicht mal ein, ein bösartiges Feedback und es war auch nicht schlecht, dieses äh, Manuskript, aber es waren halt so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, da und da und da und äh, das kam dann nicht gut an und das ist, äh, das ist durchaus öfter passiert, denn ich, also ich habe festgestellt, dass ganz viele äh, ähm, KollegInnen äh, nicht ganz so kritikfähig sind, wie, äh, wie sie es selbst vielleicht meinen und mhm. vielleicht bin ich es ehrlich gesagt auch nicht und dann war, kommt dann noch dazu, dass ich jetzt grundsätzlich auch nicht die aller super diplomatischste ähm, Frau auf diesem Erdenrund bin. Äh, ja, und dann ist es manchmal echt schwierig. Also das ist, also da kriege ich grundsätzlich, äh, treten mir da schon die Schweißperlen auf die Stirn, wenn, wenn so eine Frage kommt. Was anderes ist es, äh, wenn es ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen sind, die, die, von denen ich schon was kenne, ja, mhm. also wo ich also tatsächlich vielleicht sogar Fan bin und die Sachen gut finde, dann freue ich mich total, wenn ich, ähm, wenn ich ein Buch lesen, also ein Manuskript schon mal vorab lesen darf oder sonst was. Also da bin ich dann ganz, ganz, ganz glücklich und freue mich total drauf. Und da habe ich ja dann auch meistens schon so eine Ahnung, dass es gar nicht so die totale Grütze werden kann. Mhm. Also, und dann gibt es noch einen dritten Fall. Ähm, das ist dann, äh, wenn, wenn mir das Buch gar nicht direkt angetragen wird, sondern ich, ich selbst neugierig bin, weil ich diese Person vielleicht sympathisch finde oder mhm. mag oder sonst was und mir denke, ach, jetzt liest du doch mal was aha, von dieser aha. Und dann, bin, und dann ist es ganz schrecklich, wenn ich die Sachen dann nicht gut finde. Das ist, es ist, da bricht da dann so eine Fängst du dann an, an dir selber zu ah. zweifeln, wahrscheinlich so nach ja. dem Motto, liegt das jetzt womöglich an mir? Ja, aber mein, na ja, also das kommt, das ist dann erst so in, wenn ich dann schon irgendwie versuche, es zu abstrahieren, weil natürlich ist der erste Impuls, dass ich mir denke, ach du Scheiße, äh, wieso, äh, das, wie, wieso ist das, das ist ja so schlecht oder es ist also so fürchterlich und naja. Ähm, ja, das ist dann echt unangenehm. Das ist echt unangenehm. Und meistens, also das, ich, ich erzähle das dann nicht. Also wenn ich ein Buch von jemandem gelesen habe, also in der Regel kündige ich es überhaupt nicht an, wenn ich, also ich würde das niemals öffentlich machen, dass ich sage, jetzt habe ich mir das Buch XY äh, gekauft. Also in der Regel mhm. kannst du davon ausgehen, wenn ich zum Beispiel auf Facebook poste und sage, ich habe mir das neue Buch Baby von XY gekauft, dann stimmt es fast immer, weil ich kaufe mir eigentlich, also mhm. ich finde das total kollegial, ich kaufe mir dann ja. immer diese Neuerscheinungen im ganz großen Stil in 
ich würde mal sagen, 98 Prozent aller Fälle lese ich es aber nicht, äh, weil, weil ich gar nicht dazu komme. Nie, weil es, ich mein, genau, das, richtig, weil die Kolleginnen, die haben ja auch einen entsprechenden Output, ganz unfassbar. anders als ich. Ja, und dann sage ich mir mal, oh ja, Mensch, klar machst du auf jeden Fall, gerade wenn es sich ja um diese Einstiegspreise von äh, ja immer noch 99 Cent meistens mhm. handelt, da sagst du, naja, klar, das, also, das muss immer drin sein. Ähm, gerade jetzt unter uns ähm, Leuten, die wir ja ohnehin in bestimmten ähm, äh, Vereinigungen oder so sind, da halte ich das für mehr oder weniger durchaus den guten Ton. Ähm, Wenn es jetzt so ein Ding ist, das einfach mitzunehmen, äh, äh, schon alleine, um, um auch, sagen wir mal, den Staat so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, das ja. ist ja nichts, nichts Unredliches in irgendeiner Form. Und viele davon, ähm, oder viele, einige davon, die greife ich mir auch irgendwann mal ähm, und ziehe sie mir dann rein. Ja? Ähm, und dann ist auch gut. Oder, sagen wir mal so, meine Freundin, die nutzt ja quasi den, äh, den gleichen äh, Kindle-Account. Insofern kann auch sie ja dann ähm, dazu mal äh, was sagen. Im Zweifelsfall ist es, Mensch, liest es unbedingt mal. Es ist total cool. Oder ach, weißt du, ähm, müssen wir jetzt nicht irgendwie nochmal angucken. Ja, ja, ja also es ich finde, also bei mir, die, die Bücher, meine, meine Mama liest immer äh, mit auf meinem Kindle-Account mhm. und die liest diese Bücher alle. Alle. Ja, siehst du, dann. Und sie findet, die, die findet die auch alle gut und, oder fast, also findet auch nicht alle gut, aber die meisten und, also die werden, die, die, die vergammeln nicht, ich, sie sind gekauft und sie werden äh, gelesen und sie werden oft auch äh, gewertschätzt und geliebt, äh, nur nicht zwangsläufig von mir. Oh, Gebe ich jetzt mal auch in zu. Das jetzt. Aber jetzt nicht manchmal, äh, nee, finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber manchmal bin ich dann halt doch neugierig und dann lese ich ein Buch. Aber das ist eben das, was ich vorhin sagen wollte. Ich kündige es nie an, so, oh, und jetzt knöpfe ich mir Buch XY von sowieso hm. vor, weil dann äh, ist ja so ein Erwartungsdruck da. Dann äh, erwartet ja die Welt oder zumindest die <lacht> Kollegin <lacht> ein Feedback. Und das ist dann, das geht nicht. Also ich gebe, wenn ich ein Feedback gebe, ähm, wenn ich sage, also wenn ich was dazu sage, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass es mir wirklich gut gefallen hat. Uh -huh. Weil wenn ich es scheiße fand, sage ich einfach gar nichts Richtig. mehr. Richtig. Das ist, äh, ist auch meine Devise generell auch bei, bei Rezensionen, ähm, dass ich, ähm, nur weil ich es nicht gut finde, muss ich jetzt nicht ähm, jemand anderem da die Quote verhageln in irgendeiner Form. Kann man machen, also wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht nur vielleicht einfach schlecht, sondern tatsächlich irgendwie nennen wir es mal anrüchig im Sinne von äh, naja, da wird ja mit irgendwelchen Sachen gearbeitet, die ähm, da künstlich den Erfolg beflügeln sollen oder so, dann würde ich da im Zweifelsfall auch ähm, rigoros eine schlechte Bewertung abgeben. Sowas hatte ich, toi toi toi, aber bisher ähm, noch nicht. Ähm, und dann ist es eben einfach so, dass maximal von mir intern ähm, jetzt so die Info ähm, kommt, okay, mein Ding war das nicht so, aber ähm, wenn es mir gefällt, dann wird es natürlich auch äh, entsprechend bewertet. Ja, naja, das ist auch schön. Ähm, ich habe jetzt allerdings tatsächlich in den letzten zwei Wochen, also zwischen den, der Aufnahme für diese Show und äh, der Aufnahme von der letzten Show, habe ich drei äh, Bücher von KollegInnen gelesen. Okay. Und eins davon ist von dir. Ach was. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding, ne? Ähm, ja. Darf ich was dazu sagen, so hier? Oh, ja, äh, hau raus. Also, ähm, die habe ich ja schon, ich habe dir ja eigentlich schon alles gesagt, was ich davon halte, deswegen. Und du brauchst, brauchst dich auch nicht fürchten. Also ich werde hier weder Spoiler noch sonst was, sondern ich bin einfach total heiß ich darauf, ja dass noch, dieses Ich kann ja immer Buch noch auf den Edit-Knopf drücken und es rausschneiden. Ja, super, genau. Wie, wie, äh, alter weißer Mann äh, mhm. sitzt am Ruder und ja. meint, er hat die Macht. Ja? Genau, so, so, so ist das hier, liebe genau. Leute. So ich habe aber keine hier. Haare mehr auf dem Kopf. Und deswegen sind die auch nicht orange. <lacht> das ist eine bestechende Logik. Wirklich. <lacht> <lacht> ja, manchmal. Ähm, ähm, gut, äh, reden wir weiter. Oder ja. rede du mal weiter. Ja, ihr, ihr, ihr lieben Zuhörer, ähm, Christian hat nämlich ein, eine, einen wirklich richtig coolen Roman geschrieben und ähm, hat mich gefragt, ob ich dieses Manuskript lesen würde. 
Und äh, ich glaube, du hast mich gar nicht so richtig gefragt, ob ich es lesen würde. Du bist einfach davon ausgegangen, dass ich es lesen werde. So hm. war es, glaube ich, irgendwie. Eben, wie gesagt, der alter weißer Mann <lacht> äh, geht einfach mal davon aus, dass dann äh, das <lacht> Publikum <lacht> sich vor Begeisterung und Staub regelt. Ich einen Nebensatz mal erwähnt. Garantiert. <lacht> ja, natürlich. Also, nein. Und es ist äh, jedenfalls, äh, du hast, glaube ich, Ende geschrieben und drei Minuten später äh, hast du gesagt, äh, kann ich es dir schicken? Ich muss das mit irgendjemandem teilen. <lacht> ich muss das mit jemandem teilen. Und ähm, ich glaube, ich habe dann auch wirklich sofort mit Lesen angefangen. Und ich bin total begeistert von dieser Story. Also, das ist wirklich. Ähm, also generell fand, war ich fasziniert von diesem Weltenbau. Es ist eine, äh, das darf ich glaube ich sagen, ja, eine, ja, ja. Äh, eine Dystopie, ein, die ein bisschen in der Zukunft spielt. So, ich glaube 100 Jahre von heute. Genau, ja, 100, 100 Jahre. 100 Jahre. 100 Jahre. Mhm. Und ähm, ja, die Welt ist ein interessanter Ort geworden. Die, so wie wir sie heute kennen, ist sie nicht mehr. Und äh, Aber gewisse Dinge, die wir heute angestoßen haben oder ähm, die wir heute so treiben, haben dann interessante Auswirkungen auf die Welt in 100 Jahren, in deiner Sichtweise. Mhm. Ja, also das fand ich jedenfalls, äh, also das ist schon mal wirklich super interessant. Und ähm, vor allen Dingen, du hast ein unfassbar coolen Cast zusammengestellt an, an Figuren, äh, die mir also eigentlich durch die Bank total gut gefallen haben, auch wie sie miteinander interagieren und die Funktionen, die sie in der Geschichte einnehmen, ja, die sind ja auch äh, ziemlich eindeutig zugeordnet und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz coole Mischung. Also es hat mich total begeistert und gepackt. Ich habe es richtig gerne gelesen. Ich habe natürlich ein paar Punkte äh, auch gehabt, wo ich gesagt habe, naja, da könnte man da und da mhm. vielleicht nochmal schrauben. Und das, das war ich dir auch ja eine sehr interessante äh, Sache, die mir tatsächlich äh, so latent beim Schreiben ähm, auch schon im, im Kopf herumschwebte. Nur mhm. ähm, konnte ich es nicht so richtig festmachen an etwas. Aber als du es dann ähm, quasi auf den Punkt gebracht hattest, dachte ich mir, mhm. natürlich ja, ähm, insofern, da wird auch nochmal ähm, etwas erfolgen. Ähm, ja, ich ähm, bin aktuell noch äh, im ja, Erwarten äh, mehrerer Rückmeldungen. Ähm, die eine, die hatte schon gesagt, sie ist momentan relativ, ähm, eine Kollegin auch, die ist momentan auch relativ eingespannt, weshalb sie mir also jetzt nur so, kleine Häppchen äh, oder ein kleines Häppchen bisher geschickt hat und da waren schon wieder so viele interessante Anmerkungen drin, dass ich mir dachte, ja, genau, oh je. Mhm. Ähm, also ich sehe es schon kommen, dass dieses äh, Manuskript, was ja so knappe 80.000 Worte ähm, aktuell umfasst, wenn man mal diese Nachrichten aus Mittelerde ähm, außen vor lässt, ähm, äh, das ist jetzt ein internen Scherz mit Karin, den könnt ihr nicht verstehen. <lacht> ähm, äh, ja, und ich schätze mal, ich werde ähm, auch mit dem Hauptmanuskript letztendlich die 80.000 irgendwie knacken, weil das ist bei mir, scheint es so, so ein ähm, Effekt zu sein, dass ich beim Schreiben oftmals ähm, bestimmte Sachen zwar im Kopf habe, aber eher sparsam umsetze ähm, und erst dann, wenn mich noch mal jemand darauf hinweist, dann erst noch mal richtig mich an diese einzelne kleine Miniszene oder Teil einer Szene dran mache und da dann plötzlich aus einem Satz 20 werden oder so, ja. weil das war alles drin, ich habe es bloß noch nicht ausgelassen, weil es hätte mich im Schreibfluss irgendwie gehindert, wenn mm. ich das jetzt alles erstmal oder so in der Richtung und ja, da freue ich mich auch schon so richtig drauf. Ja, also ich freue mich auch wahnsinnig drauf, wenn ich die Geschichte dann äh, in, der, in der fertigen Version nochmal lesen kann. Also ihr könnt euch wirklich drauf freuen und ich hoffe, ähm, wir alle werden sie irgendwann mal in voller Pracht zu lesen bekommen. Ja, das kann noch ein bisschen dauern, ähm, weil ja. tatsächlich <lacht> ähm, bin ich ja da so in ein paar Verhandlungen ähm, mhm. befindlich und die ähm, stimmen mich momentan optimistisch. Ähm, jetzt muss ich bloß noch das gesamte Konzept ähm, ebenso weit hinbringen, dass ich, äh, ja, dass ich das den Sack zumachen kann, sozusagen. Mhm. Und dann ähm, ja, wird es natürlich trotzdem noch ein bisschen dauern. Aber 
es ist, wie es ist. Ich werde ja in der Zwischenzeit nicht aufhören, weiter zu schreiben. Also könnte das ein oder andere dann auch nochmal ähm, zwischendurch passieren. Dann im Self-Publishing eher wieder. Ja, jedenfalls. Also ich drücke dir die Daumen, dass da irgendwie ein richtig cooler Deal rüberkommt. Äh, also die Geschichte hätte es auf jeden Fall verdient. Die ist, ähm, ja, hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Bin sehr begeistert. Hm. Hm? Du streichelst <lacht> mein, äh, ja, mein Autorenherz. <lacht> Dein Autor, das mache ich doch gerne, lieber Christian. <lacht> Nein, also ernsthaft ist, also wie gesagt, weil wenn ich streichle, dann meine ich es total ernst, ansonsten hätte ich ja nichts gesagt. Richtig. Ähm, ich möchte aber jetzt, na, möchtest, hast du vielleicht, also ich meine, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du wieder nichts gelesen hast, weil du liest ja zurzeit nicht, deswegen, ich habe also noch reichlich Material. Ich also ich könnte, ich könnte eine kurze Anmerkung ähm, zu ähm, einer ähm, Sache machen, die ich noch nicht fertig habe, ähm, die aber momentan noch so in den letzten Zügen liegt. Ähm, mhm. Und zwar ist das, ähm, oh Gott, warte mal, jetzt muss, ich, jetzt muss ich tatsächlich, damit ich nicht den Titel noch falsch sage, ähm, ähm, genau, der, äh, nee, nicht der, sondern Herr aller Dinge von Andreas Eschbach ähm, habe mhm. ich gerade noch äh, in der Mache. Und ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ähm, mir empfohlen wurde ähm, als quasi, naja, so ein bisschen Recherche-Literatur im Sinne von, äh, wenn du jetzt was mit Science-Fiction schreibst, ähm, dann guck dir doch mal das da an. Habe ich auch getan, bin noch dabei und Andreas Eschbach ist ohnehin einer meiner Lieblinge an deutschen, mhm. nennen wir es mal eben so, ja auch Science-Fiction-Autoren. Äh, und ich muss ehrlich sagen, dass ich gerade noch weder weiß, worauf das jetzt so richtig hinausläuft, noch ob sie mir so richtig gut gefällt. Also sie ist schon cool, die Geschichte, aber gefühlt ähm, sind da so viele ähm, verschiedene ähm, Handlungsstränge, die zwar immer wieder bestimmte Personen äh, miteinander verweben, aber irgendwie das Gefühl ist, das hätte man auch noch kürzer hinkriegen können. Ja, mhm. äh, ich bin gespannt, äh, worauf es zum Schluss hinausläuft. Ich bin mir relativ sicher, dass er mich zum Schluss wieder mit offenem Mund äh, rumsitzend äh, ja, ähm, hinterlassen wird, weil äh, er hat einfach so grandiose Ideen und setzt die ja meistens auch ziemlich cool um. Deswegen bin ich weiterhin positiv gestimmt. Das wäre ja. Punkt 1. Jetzt dürftest gerne du auch mal wieder was sagen. Ja, ich, dann sage ich was, weil ich hatte äh, erstmal ein kleines Shoutout an unsere lieben Kolleginnen äh, vom Podcast Die Zwei von der Talkstelle, äh, Vera Nentwich und Tamara Leonhardt. Die haben nämlich Ende letzten Jahres äh, äh, aufgerufen, sich an einer Umfrage zu beteiligen, was die geneigten, die geneigte Hörerschaft denn gerne zukünftig im Podcast hören möchte und ähm, da habe ich dran teilgenommen und es war eine wirklich recht komplexe Umfrage, wie ich meine. Mhm. Also wir, wir muten das unseren Hörern nicht zu. So, Nein. Also, so aufregende Dinge. Vor allen Dingen muten wir uns nicht zu, dass wir hier unser Konzept <lacht> ändern. Ja, also, das, nein, nein, kommt und gar nicht dass in die wir Tüte. sowas auswerten müssten. Nein, nein, das also machen wir machen wir nicht. Also keine, wir machen sowas nicht, aber ich fand das interessant und deswegen habe ich an dieser Umfrage teilgenommen und ich habe tatsächlich, ähm, also wurde dann, äh, also unter allen Teilnehmern wurden zwei äh, Gewinnpakete verlost und zwar jeweils ein äh, Wunschbuch von jeder der beiden Autorinnen. Und da habe erstmal habe ich mich wahnsinnig gefreut, also weil ich das total cool fand, dass ich auch mal bei einem Gewinnspiel was gewonnen habe. Das kommt ja jetzt nicht so oft vor, also vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich fast nie an Gewinnspielen teilnehme. Aber ich habe eben äh, gewonnen diesmal und äh, war dann aber erstmal, dachte mir, hm, was wünsche ich mir denn jetzt? Und habe dann gesagt, äh, Mädels, äh, ich nehme von jeder von euch euren absoluten Herzensroman. Also sucht was mhm. aus, ich äh, lese das, was ihr mir vorsetzt. Und dann hat man mir Folgendes vorgesetzt, die Vera hat mir äh, ihren ersten Bienehagen-Krimi äh, geliefert, Tote Models nerven nur. 
Und ähm, dann, äh, das fand ich total, ich fand, habe so gelacht, weil es ist ein, ein Cozy Crime, spielt mhm. in Grefrath äh, Niederrhein, glaube ich. Jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, aber ähm, und es war, also ich habe so lachen müssen zwischendrin, weil es wirklich, also dieser Lokalkolorit so toll rausgearbeitet und ähm, ein, auch wirklich ein, ein sehr bizarres und sehr witziges äh, Figurenpanoptikum hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Und von der lieben Tamara, die hat mir äh, ihren Roman mit dem, ähm, mit dem Muskelmann auf dem Cover Wings of Love äh, verehrt. Und das ist eine, äh, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Also auch der Klappentext ist so ein bisschen kryptisch und irreführend. Hat mich dann aber gleich gefreut, weil der Protagonist Jan heißt, so ah. wie mein persönlicher Jan. Ähm, allerdings muss ich zugeben, dass der Roman Jan, ähm, also so wahrscheinlich so ein bisschen, <lacht> wie soll ich sagen, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also egal, also er ist, er, er ist jünger. Äh, einigen uns darauf, er ist jünger. <lacht> Und, und tätowierter. Also das ist keine große Kunst, weil mein Jan überhaupt kein Tattoo hat und der Roman Jan hat also irgendwie ganz spektakuläre Tattoos. Und äh, der spielt Lacrosse, was ich äh, hm. auch total cool finde. Und ja, und es ist also eine Liebesgeschichte zwischen, äh, zwischen Jan und Nina mit einer etwas äh, komplizierten Annäherung zwischen den beiden und natürlich, ähm, naja, äh, düsteren Geheimnissen in der Vergangenheit. Und das fand ich aber wirklich trotzdem sehr, sehr schön gelöst, äh, wie das alles aufgedröselt wurde. Und, ähm, und sie hat es vor allen Dingen, also was ich auch ganz süß fand äh, und ganz schön fand, erstes Mal eben dieses Lacrosse-Thema total cool recherchiert und ähm, der, äh, der, 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 der Roman Jan kommt aus Norddeutschland und er hat dann teilweise, äh, dann kommt seine Mutter auch mal vor und es geht dann schon fast so ein bisschen ins Plattdeutsche jo. und sie hat diese, diese, ähm, diese Dialektfärbung irgendwie aber ganz nett umgesetzt, ja? also ohne dass es jetzt total penetrant wird, mhm. weil sonst das, das stockt ja dann, das stoppt ja den Lesefluss so, sondern sie hat es wirklich nett und schön reingearbeitet. Also ich hatte sehr viel Spaß mit diesen beiden Romanen und möchte mich an dieser Stelle noch mal hochoffiziell bei den beiden bedanken und falls sie unseren Podcast zuhören, dann haben sie das jetzt auch öffentlich mitgekriegt. Also Shoutout für Vera und Tamara und ihre Herzensromane. Sehr schön. Ja. Dann ähm, werde ich jetzt noch mal ganz kurz auch etwas von einem Kollegenbuch ähm, äh, erzählen, das ich auch gerade noch in der Mache habe. Und zwar ist das eigentlich eher ein Sachbuch. Und es ist auch ein Kollege, den ich bisher ähm, äh, ja nur mal so relativ kurz und auch erst vor relativ kurzer Zeit bei Facebook ähm, ja, der, weiß ich nicht, ähm, ähm, er wurde mir vorgeschlagen oder wie auch immer, oder er hat sich mir selber vorgeschlagen, wie auch, ich bin ja ähm, so ein Mensch, der solche Vorschläge immer erstmal annimmt, weil ähm, man weiß ja nie, was sich da draus womöglich Positives entwickelt. Wer mir dann allerdings bloß als nächstes ähm, äh, einfach platt irgendwie seine Seite vorschlägt oder so, der ähm, wandert dann auch schnell mal wieder ins Nirvana äh, oder wenn er sel seltsame äh, Ansichten von sich gibt, aber ähm, er hat ähm, tatsächlich kurze Zeit später einen Post rausgegeben, wo ich mir dachte, ey, ist doch genau das, was du gerade suchst und deswegen habe ich es mir runtergeladen und zwar ist das ein Sachbuch darüber, wie man denn ähm, im mehr oder weniger privaten Umfeld es möglichst gut hinkriegen könnte, ein Hörbuch selber zu produzieren. Und hm? das ist tatsächlich, ja, also ich meine, natürlich habe ich äh, zur Zeit ja ähm, die liebe Ines, ähm, die wir vielleicht auch irgendwann mal hier zu Gast haben werden von der Hörbuchmanufaktur. Ähm, ähm, mit der arbeite ich ja wirklich sehr gerne zusammen. Aber es ist natürlich so, ich habe ja auch noch so ein paar Titel, da fände ich es nicht schlecht, wenn die auch vertont würden. Aber das ist eher so eine Backlist-Geschichte. Ähm, 
Und da würde ich mich dann durchaus auch mal selber dran versuchen wollen, mhm. ähm, zumal es ja viele Leute gibt, ähm, die mir eben, ähm, wenn sie mir äh, ähm, hier bei, bei, bei Facebook oder YouTube oder so zugucken, dann auch immer mal sagen, Mensch, ja, ähm, hier liest doch mal irgendwie eins deiner Bücher wirklich komplett ein, ähm, weil sie eben meine Art, das zu interpretieren, eben gut finden. Und das ist so der Grund, warum ich mir sage, naja, kann man ja mal tun. Ähm, ja, und da kam mir dieses äh, Buch dann gerade gelegen ähm, und momentan äh, habe ich das Gefühl, dass es keine, ähm, kein, kein schlechter Kauf war, weil die, die äh, Aussagen und Tipps, die bisher so gekommen sind, sind durchaus ähm, praktikabel und eben auch, sagen wir mal, mit, mit Amateurmitteln, ähm, also sprich jetzt mit, mit äh, in welchem Zimmer oder wie auch immer man sich jetzt nun gerade befindet und wie man das dann ausstatten könnte und so, ähm, finde ich sehr cool. Also insofern, Michael Lund, hast du gut gemacht. Also dann, genau, ich wollte dich mich fragen, erstens, wie heißt der Kollege und zweitens, wie heißt das Buch, weil wir müssen das ja in unsere Shownotes, yes. also ich muss es in die Shownotes packen und das dazu muss ich natürlich wissen, ja. Nee, ach so, Moment. Ähm, äh, ich muss jetzt dazu sagen, er firmiert ähm, als Fantasy-Autor äh, unter Michael Lund, aber er, ähm, kann ich jetzt gleich nochmal, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Ach, sag mal, ganz nach vorne hier. Ähm, eigentlich heißt er Michael Glückel. Und das, das Buch heißt Hörbuch selbst aufnehmen. Professionelle Eigenproduktion von A bis Z. So. Sehr gut, haben wir das geklärt. Findet ihr dann auch alles mit Link und so weiter in den, in den Show Notes natürlich. Mhm. Ja, ist ja witzig. Also das Hörbuchthema, das treibt uns ja im Moment beide um. Ne? Also Irgendwie schon, ja, ja. Ähm, mhm, ja. Du hast ja da auch noch so die eine oder andere Idee, äh, irgendwas zu machen. Ich muss auch sagen, ähm, das, ich habe es ja schon seit, oh Gott, bestimmt wie lange wird das jetzt hier sein? Moment, jetzt haben wir 2021. Also, dann würde ich jetzt mal sagen, schon seit fast 20 Jahren höre ich Hörbücher. Oh Gott, ist das nicht schlimm? Oh. Wieso? Aber na, nee, wenn man sich das mal überlegt, das ist schon wieder ich hab 20 Jahre Ich habe schon als Kind Hörbücher gehört. Also Entschuldigung, ja, das sind ich habe Hörspiele. Als kind Moment, das ja, sind äh, das das, Hörspielkassetten. Ja. Natürlich habe ich das früher auch. Aber ich meine jetzt so dieses Thema, so ähm, wirklich ein Buch von vorne bis hinten gelesen ähm, vom Autor oder irgendeinen guten Interpreten, ähm, so in der Richtung, das habe ich erst ähm, wieder so ähm, Anfang der 2000er angefangen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist schon wieder fast 20 Jahre. Jahre her. Unglaublich. Aber ja, ich liebe sowas ja. Ähm, nur war es damals so, da kann ich mich noch erinnern, da war ich auf meiner ersten Leipziger Autorenrunde, ähm, was ja ähm, hier von Leander Wattig ähm, so, ein, so ein Format ist, was äh, auf der Leipziger Buchmesse so als, als Konferenz nebenbei stattfindet. Und da war unter anderem eine, eins der Panels so nach dem Motto äh, Audiobooks. Und da dachte ich mir, geil, deswegen hat es sich gelohnt, hierher zu gehen. Geh da hin und der Typ sagt, kannst du vergessen. Wie, warum bin ich jetzt hergekommen? Ja, ähm, ja das war zu dem Zeitpunkt wirklich noch so, dass die gesagt haben, oh, ist ja alles viel zu teuer und so und das kannst du eh nicht leisten und so. Ja, natürlich ist die Produktion teuer, ähm, aber inzwischen ist er natürlich durch das Streaming ähm, ja nochmal wieder äh, in eine ganz andere Richtung und auch in einen ganz anderen Fokus bei besonders auch der jüngeren Zuhörerschaft äh, geraten und das freut mich. Mhm. Ja, ja. ja, also es ist ja tatsächlich so, also wenn man ähm, so ein bisschen Branchen-News hört, ähm, dann ist es äh, tatsächlich so, dass der, der Hörbuchmarkt also im Digitalbereich äh, irrsinnige Wachstumszahlen hat, ähm, also ganz im Gegensatz zum E-Book-Bereich. Beim E-Book ist es wohl relativ ausgereizt, da ist so das, das Wachstum nicht mehr so groß, aber äh, Hörbuch boomt im Moment total, mhm. also es ist… Ja. ja, so soll es sein. Ja, so soll es sein. Also ähm, insofern bin ich gespannt. Äh, bei mir ist es noch nicht ganz spruchreif, äh, aber ich arbeite heftig daran äh, und hoffe, dass ich 
vielleicht in einer der nächsten Sendungen ein bisschen was dazu verraten kann, mhm. wenn es dann mal, wenn es dann mal, wenn's dann mal äh, ans Laufen kommt. Mal, mal, mal gucken. Es gibt sowieso einiges, äh, was ich im Moment gerade so am Anleiern bin. Das ist alles gerade recht aufregend, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist doch gerade schön. Ja. Es wäre ja ähm, echt blöd, wenn dieses äh, äh, dieser Buchtitel, das äh, oder ist das ein Buchtitel, weiß ich, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss, wenn du dann, ähm, da, da wäre ich ja schon beim Lesen müde, also beim Titel lesen, ähm, ja. wenn, wenn das auch wirklich aufs Leben zuträfe. Ähm, klar, es muss nicht immer aufregend sein, aber sowas Schönes zwischendurch. Das ist, schon nicht das ist dann schon nett, ja. Nee, also <lacht> man kann sich ja dann auch selbst mal ein bisschen aufregend machen. Mhm. Aber ja, nee, also das äh, finde ich gerade alles recht spannend und äh, pff, das macht ja auch, also keine Ahnung, was dann aus diesen ganzen Ideen, die im Moment so durch meinen Kopf spuken und durch meine Finger äh, in die Tastatur hineinfließen, was dann tatsächlich dann äh, wirklich mal was draus wird. Äh, also ein Projekt wird auf jeden Fall realisiert werden und bei den anderen, ich, ich habe heute gerade ein Exposé geschrieben mhm. ähm, für auch meine Agentin und habe noch zwei weitere äh, Ideen, die ich dann nochmal so äh, in Exposé-Form bringen muss äh, und dann also drei völlig unterschiedliche Geschichten, also auch total wow. anders als äh, alles, was ich sonst so bisher gemacht habe. Ähm, ja, also das könnte schon recht spannend und aufregend werden. Würde mich freuen, wenn dann wenigstens mal eine Sache klappt. Das wär, oh ja, na, auf jeden Fall, cool. genau. Ja. Ähm, ich habe noch zwei andere Bücher. Ja, also wir, mal. Wollen, wollen wir mal. Sollen wir mal wieder ein kleines Buch-Blind-Date machen? Aber sowas. Dann würde ich nämlich jetzt nur ein Buch Blind Date machen und äh, dieses andere Buch, da bin ich nämlich noch nicht so weit, das habe ich gerade erst mhm. angefangen zu lesen, da kann ich vielleicht in der nächsten Sendung ein bisschen äh, mehr dazu erzählen. Schön. Aber ich habe ein Buch Blind Date für dich und das kann ich jetzt erstmal beschreiben, äh, wobei ich nicht wirklich viel dazu, nee, egal. Also es ist, äh, es ist ziemlich grau, das Cover ist total, also fast komplett grau. Ähm, Vier, nee, fünf, fünf Sechstel äh, das, der, der Vorderseite ist so in einem dunkelgrauen Ton und es sieht so aus, als wäre es irgendwie eine, eine Wand. Ähm, und äh, im unteren Sechstel ist es ein helleres Grau, das dürfte dann der Boden sein, weil auf diesem helleren Grau ist äh, ein relativ knalliger gelber Fleck und das ist aber kein Fleck, sondern das ist im Grunde so ein, so ein, so ein, so ein Strickpuff, äh, also so ein, so ein Hockerchen, so ein äh, gestrickter. Okay, ja. Ja. Und ähm, natürlich steht dann sehr groß der Titel und der Untertitel und dann noch ein ähm, äh, noch so, so ein kleines Labelchen drauf und der Autorname steht auch drauf. Also es ist sehr viel Text vorne <lacht> drauf. Kann ich jetzt natürlich nichts davon vorlesen. Ja, Mensch. Und ja, Mensch, gell? Und äh, hinten steht der, äh, steht der Klappentext. Äh, also vielleicht kann ich dazu sagen, es ist ein Sachbuch. Ja, okay. Ähm, deswegen kann ich den, äh, den Klappentext auch nicht lesen. Ja, stimmt. Das ist, weißt du, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Aber ich lese mal, äh, jetzt warte mal, ich blätter einfach mal, blätter mal rein. Ähm okay, dann lese ich jetzt mal einfach ein paar, mhm. wirklich völlig willkürlich ein paar Zeilen. Äh, Woher kommt diese Sucht nach Neuem? Die Verdrahtung unseres Gehirns ist schuld daran, dass vertraute Dinge uns langweilen. Nur Veränderungen versetzen unsere neuronalen Netzwerke in Aktion. Stellen Sie sich beispielsweise einen Herbsttag am Meer vor. Die Badesaison ist längst vorbei, aber plötzlich packt Sie der Impuls, mit bloßen Füßen ins Wasser zu springen. Es ist kalt, sodass Sie aufschreien. Ihr neuronales Netzwerk hat den Temperaturunterschied zwischen Sand und Wasser registriert. Doch nach einer gewissen Zeit gewöhnen Sie sich vielleicht an die Temperaturen und sagen sich, ist ja gar nicht so schlimm. Oder stellen Sie sich jemanden vor, der beim Fernsehen auf der Couch eingeschlafen ist. Erst wenn man den Fernseher ausschaltet, wacht er auf und beschwert sich, hey, ich gucke das gerade. <lacht> Obwohl es natürlich ruhiger ist, wenn der Film die Flimmerkiste nicht läuft, gewöhnt sich der Schläfer derart an den flackernden Bildschirm und, das Konstant und den konstanten Krach, dass er einschlief oder sogar aufwachte, wenn es still wurde. Witzig. Veränder ja, Veränderungen lösen in unserem Gehirn Reize aus, deswegen verschwindet unser Glücksgefühl, wenn wir etwas schon länger besitzen. 
Früher sehnten wir uns nach diesem Gegenstand, doch sobald wir ihn haben, registriert unser Gehirn, dass sich nichts mehr ändert. Die Gewöhnung setzt ein, der Reiz lässt nach, wir nehmen den Gegenstand als selbstverständlichen Teil unseres Lebens hin. Ohne Veränderung, ohne einen neuen Stimulus beginnen wir rasch uns zu langweilen. So, das dazu. Hast du irgendwie eine Vorstellung, worum es sich handeln könnte? Also, ähm, während du ähm, vortrugest, ähm, ist mein, meine Idee in zwei vollkommen gegensätzliche Richtungen gegangen. Also entweder, mhm. weil es wird ja immer wieder von, von was Neuem ähm, irgendwie gesprochen, entweder äh, ist das quasi so, so eine Art Buch in Richtung ähm, mach, äh, also trau dich neue Dinge anzugehen mhm. oder es könnte genau das Gegenteil sein, ähm, was ja ähm, in letzter Zeit öfter mal auch, also zumindest bei mir äh, so, so in, äh, im Radio mal zu hören war oder sowas in der Richtung, ähm, dass wir äh, momentan, also auch mit der Situation, die im letzten Jahr begonnen hat, über die wir jetzt nicht weiter sprechen wollen, ähm, quasi ja so plötzlich auf uns selbst zurückgeworfen wurden und mit viel Zeit ausgestattet wurden, von der wir gar nicht wussten, wie wir sie füllen sollen, denn ähm, es war ja nichts da, was wir machen konnten. Ähm, und in dem Zusammenhang kam auch die Sache mit dem, man muss auch Langeweile lernen wieder. Also das wäre jetzt die andere Idee, die es auch sein könnte, so nach dem Motto, mhm. ähm, trau dich doch mal einfach langweilig zu sein oder dass dir langweilig wird. Das wären so meine spontanen beiden ersten konträren Ideen. Ja, es ähm, also ist gar nicht so blöd, also das äh, unterm Strich, also es ist nicht vordergründig, aber hintergründig würde sogar, würden sogar beide Ideen vermutlich ganz gut passen. Ähm, hm. Das Buch heißt, äh, das kann doch weg. Okay. Das befreiende Gefühl, mit weniger zu leben. Ah, okay. Ja? Ja, das, 55 ähm Tipps für einen minimalistischen Lebensstil. Und ähm, ich bin ja grundsätzlich, also ich bin ja auch ein großer Wegwerfer. Also ich habe da grundsätzlich kein Problem damit, mich von Dingen zu trennen, äh, die, äh, die ich nicht mehr brauche und sonstiges. Aber ähm, einfach nur wegwerfen, um das Wegwerfen willen, ist ja auch blöd. ja. Und dann kommt ja. das Thema Nachhaltigkeit, dass man sich überlegt, äh, was braucht man denn wirklich und was ist sinnvoll und hin und her. Und äh, da bin ich dann über dieses Buch gestoßen und äh, der Autor heißt Fumio Sasaki und ja, ist ein Japaner. Kein Wunder. Kein Wunder. Äh, kein <lacht> und, und muss ich mal ganz ehrlich sagen, äh, da drin sind auch ähm, ein paar Abbildungen und Beispiele. Also diese Japaner, die sind da schon echt verdammt radikal ja. mit dem Thema Minimalismus. Ja? Also mag es daran liegen, dass sie einfach deutlich weniger Platz haben, äh, so im, im Schnitt. Ja? So, ein, so ein Apartment in Tokio mhm. ist äh, wahrscheinlich mini und äh, trotzdem unbezahlbar und man lebt dann aber mit drei oder vier Personen drin. Das heißt, da ist Minimalismus einfach eine schiere Überlebensnotwendigkeit, ja, ja. weil man ansonsten äh, erstickt. Aber das ist dann, wenn ich da so gucke, ist es schon echt äh, sehr beeindruckend. Ja, dass man dann irgendwie mit drei Hosen und drei Hemden äh, so als Garderobe mhm. und einer, einer, einem, einer Klappmatratze, einer dünnen, die man dann tagsüber zusammenfaltet und äh, in die Ecke schiebt, dass man dann da mehr Platz wieder hat. Das, also das wäre mir jetzt dann sogar zu spartanisch, okay. aber es sind trotzdem äh, sehr coole äh, Denkanstöße drin und ähm, jetzt gar nicht mal so sehr in diesem, du äh, hast vielleicht auch schon mal gehört von, von äh, wie heißt die Marie Kondo, äh, diese Aufräumen-Spezialistin, da gibt es irgendwie ja, auch so ja, 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 ja. auch eine Japanerin, die aber irgendwie in den USA unterwegs ist und dann irgendwie Messi-Wohnungen und, und Häuser da irgendwie neu sortiert. Okay. Ähm, aber das ist einfach äh, das ist also eben jetzt nicht so, äh, so grell und bunt, und, sondern einfach wirklich so, ein, ja, man, man lernt dann, da, sich auf das Wesentliche zu besinnen und es geht eben nicht nur um, um materielle Dinge, sondern auch darum, was, äh, was diese Dinge mit uns machen, mit uns als Menschen und dass äh, weniger Besitz tatsächlich glücklich macht und dass es wirklich befreiend ist und dass man nicht mehr hinter äh, dem nächsten iPhone hinterher hetzen muss und, 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 sondern äh, einfach mal gucken kann, was ist wirklich wichtig. Äh, naja. 
Mhm. Es ist, du, du einst, es ist das neue, neues Jahr, äh, wieder gute Vorsitz. Du, <lacht> Aus diesem ähm, Geist äh, entsprang ich, dieses Buch. Ist in Ordnung. Also ich kann äh, bestimmte Sachen äh, da durchaus nachvollziehen. Ich äh, stelle fest, dass ich äh, immer so, so, so in, äh, in Phasen da äh, funktioniere. Eine mhm. Weile lang äh, äh, sammle ich alles Mögliche irgendwie um mich herum, bis ich merke, dass es mich bedrückt im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und dann bin ich ganz radikal ähm, und trenne mich also ähm, von vielen Sachen ähm, wirklich auch einfach so und dann ist gut. Ähm, weil, also das, was du jetzt ganz zum Schluss da gesagt hast, so nach dem Motto, man muss nicht immer nach dem neuesten iPhone oder wie auch immer, ja, das verstehe ich durchaus. Ich habe ähm, da einen etwas anderen Weg gewählt. Ähm, ich gönne mir schon immer wieder mal so neue Sachen, aber ich kaufe sie mir halt nicht, sondern ich, ja, nennen wir es Leasen, Mieten, wie auch immer. Ähm, es gibt ja da diverse Anbieter und mit einem bin ich jetzt schon seit Jahren zu Gange ähm, und freue mich dann jedes Mal, dass ich quasi ähm, das, äh, wenn ich was Neues haben möchte, entweder direkt schon nach einem Jahr oder eben auch, weil mir das gefallen hat, eben auch viel später, ähm, aber äh, das Alte liegt dann nicht einfach rum, sondern ich gebe es zurück und jemand anders mhm. kann es weiter nutzen, für den es noch super ist. Und das ist, mhm. finde ich mal, auch ein vernünftiger Ansatz. Ja, total. Also wie mhm. gesagt, es gibt ja da ganz unterschiedliche mhm. Ansätze, aber, aber es bringt natürlich nichts, wenn man das neueste äh, Smartphone mit seinen äh, fünf Vorgängern äh, ja. noch zu Hause Richtig. hortet. Ja? Also das ist genau dann der Punkt. Ja. Ähm, es ist eben schön, wenn man ein tolles Gerät hat, aber man braucht nicht irgendwie noch fünf Alternativprodukte. So sieht's aus, genau. Und ähm, ja, das ist, also ich meine, das betrifft ja dann fast alles, also auch den Kleiderschrank und äh, mhm. Küchenutensilien Absolut. und so weiter. Also ich äh, gebe zu, ich bin jetzt noch nicht tatsächlich zur, zur Tat geschritten und habe mir noch nicht wirklich viel vorgeknöpft, aber ähm, alleine schon es zu lesen und mhm. die, die Möglichkeiten zu, zu überdenken, was man jetzt so tun könnte ja. und was ich bestimmt in Zukunft auch mal tun werde, das da gibt einem schon ein gutes Gefühl. Ja, ja. Das, Bist du noch da? Ja, ich bin noch okay. da. Ich habe jetzt gerade. Das grade, war plötzlich so äh, wie abgeschaltet. Deswegen, ähm, ich dachte, wir haben wieder Sonnenfleckenaktivität oder so. Nein, wir haben keine Sonnenflecken. <lacht> ähm, Christian, ich habe irgendwie im Moment das Gefühl, dass wir mit unserer Show durch sind und dass die Stunde aber noch nicht vorbei ist. Und ich, das wäre doch mal super, wenn wir es unter der Stunde schaffen, no, oder? Das machen wir herzlich gerne. Insofern. Oder hast du noch was zu sagen? <lacht> <lacht> ruhig Brauner. Ja, genau, ruhig Brauner. <lacht> Sehr ja. schön. Also es soll äh, mir nur mhm. recht sein. Eben, wir müssen das nicht unnötig in die Länge ziehen und sparen uns einfach mal die paar Minuten, die jetzt noch übrig sind bis zur Stunde, fürs nächste Mal auf. Wer weiß. Ja, vielleicht oder, überziehen oder wir, wir können, wieder. Äh, vielleicht überziehen wir wieder oder wir könnten diese Minuten auch dazu nutzen, noch ein paar Sätze in einem Buch zu lesen. Keine schlechte Idee. Ähm, sowas in der Richtung ähm, könnte mir durchaus passieren. Oder ich setze mich tatsächlich wieder an das Manuskript, an das Geheimnisvolle und fange an, ähm, die ersten äh, Rückmeldungen äh, einzuarbeiten. Schauen wir mal. Ja, naja, egal Sinne. wie. Viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, und liebe, euch auch. Liebe Hörerinnen, natürlich, liebe Leute. Genau, euch auch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.